ಮಹಾಮಹೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ರತ್ನಾಕರ ಮುಲ್ಲೈವಾಸಲ್ ಆರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೊಡೆಯ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೇರ್ಕಲಾಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸದ್ಗುರು ಸ್ವಾಮಿ ತದೇತದನ್ನೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿ ಸ ಏತದನ್ನೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿ ವೇದ ಪ್ರತಿಷ್ಠತಿ ಅನ್ನವಾನನ್ನಾದೋತಿ ಮಹಾನ್ ಪ್ರಜೆಯ ಪುಷುಭಿರ್ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸೇನ ಮಹಾನ್ ಕೀರ್ತ್ಯ ಗರ್ಭಾಧಾನ ಪುಂಸವನ ಶ್ರೀಮಂತೋನ್ನಯನ ಎಂಬುದಾನ ಮೂರಾವದು ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪೇಶಿಂಡೇ ಬರೋ ಅದಲ್ಲ ಪಲ ಪಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಕುರಿತು ಏರ್ಪಡಕೂಡಿಯ ಕೊಳಂದೆಯಾನವನ್ ನಲ್ಲ ಮುರೈ ಅಮೆಂದು ಗುಣಗಳೋಡು ರೂಪಗಳೋಡು ಇರಕ ವೇಂಡುಮೆಂದು ಅಂದಂದ ದೇವತೆಗಳೇ ವೇಂಡಿ ಧಾತಾ ಎಂಬವರೇ ಮುಖ್ಯಮಾಹವೂ ಸಿನಿವಾಲಿ ಎಂಬವಳಿಯೂ ಕುರಿತು ಹೋಮಗಳೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಥೋಂ ಮೇರ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಸಲ ಮಂತ್ರಗಳ ಅಂದ ಪ್ರಜಾಸಂತತಿ ಏರ್ಪಡುವುದನ್ನ ಮಹತ್ವತೆಯೂ ಅದು ನನಗೆ ಅಮೆಯ ವೇಂಡು ಎಂಬುದಕ್ಕಾಗ ಉಳ್ಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೂ ಸಲ್ಲಕೂಡಿಯ ಮಂತ್ರಗಳು ಇಪ್ಪ ಪಾಪೋಂ ಯಸ್ವಾ ಹೃದ ಕೀರಿಣಾಮನ್ಯಮಾನೋ ಮರ್ತ್ಯಮರ್ತ್ಯೋಜೋಹವೀಮಿ ಜಾತವೇದೋ ಯಶೋ ಅಸ್ಮಾಸು ದೇಹಿ ಪ್ರಜಾಭಿರಗ್ನೇ ಅಮೃತತ್ವಮಶ್ಯಾಮ್ ಇಂದ ಕಡಿಸಿ ಲೈನ್ ಇರಕ್ಕೆ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಜಾಭಿ ಅಗ್ನೆ ಅಮೃತತ್ವಮ ಶ್ಯಾಮ್ ನಮ್ಮಡಿಯ ಭಾರತ ಪಂಪಾಡು ಭಾರತದ ಉಳ್ಳದಾನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ನಮ್ಮ ಮುನ್ನೋರ್ಗಳ ವಾಳಿಯಡಿಯಾಗ ವಾಳ್ದು ಇಂದ್ರೆಯ ದಿನವೂ ಇಂದ ಭಾರತ ರೊಂಬ ಶಿರಪಾಗ ಇರಕ್ಕಿರದು ಎಂದ್ರಾಲ್ ಅದು ಇಂದ ಪ್ರಜೆಯಿನ್ ಸಂತತಿಯನ್ ಮೇನ್ಮೆಯ ಉಣರ್ದು ನಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗ ವಳರ್ದು ನಾ ಮಂದಿರ್ಪದಾನ ಕಾರಣ ವೇದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಹಿಗಿರದು ಇಂದ್ರನೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಜಾಭಿ ಅಗ್ನಿ ಅಮೃತತ್ವಮ ಶ್ಯಾಮ್ ಅಂದ ಅಗ್ನಿ ಎಂಬ ವಾರ್ತೆ ಫೈರ ಕುರಿಚಾಲೂ ಕೂಡ ಶಲಡಗಳ ಅಗ್ರೇ ನಯತಿ ಇತಿ ಅಗ್ನಿ ನಮ್ಮ ಮುನ್ನಾಡಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಯುಷನ್ ಬೋರ ದೇವತೆಗಳೇ ಜನರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಸೊಲ್ಲಾ ಒಂದು ಲೀಡರ ಕೂಡ ಅಗ್ನಿ ಸೊಲ್ಲ ಏನೋ ಅವ ಇರಕ್ಕಿರೋ ಶುಡು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅವ ನಮ್ಮ ಮುನ್ಪಾದೇನ ಲೀಡ್ ಪಣ್ಣಿ ಕೂಟ್ ಬರ ಅರ್ಥ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಗ್ನಿ ಗುರು ಹಿಂಗೆ ಇಂದ್ರನ ಆದಿ ಮೊದಲೇ ದೇವತೆಗಳೇ ಏನುಡೆಯ ಮನದಲ್ಲ ಎನಕ್ಕೆ ಪೊಹಳ ವೇಂಡೆಂದು ನೆನಕ್ರೇನ್ ಒಂದು ಮನಿದನ್ ಇಂದ ಉಲಹತ್ತಿಲ್ ಪೊಹಳೋಡು ನಲ್ಲ ಮುರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಳ ವೇಂಡಮ್ನ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಗೂ ಒಂದು ಸೊರದೆ ಅಯಂ ಲೋಕ ಪುತ್ರೇಣೈವ ಜಯ್ಯ ನ ಕರ್ಮಣಾನಾ ವಿವಿಧ್ಯಯ ಉಪಾಸನಗಳಾಲ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಂ ಕರ್ಮಾವನಾಲ ದೇವಲೋಕಂ ಮನುಷ್ಯಲೋಕದವರು ವೆಟ್ಟಿ ಬೆಟ್ಟು ನನಗೆ ವಾಳ ವೇಂಡುಮೆಂದ್ರಾಳ್ ಕೀರ್ತಿಯೊಡನ್ ಪುಳ್ಳೈ ಪೇರ ವೇಂಡುಮೆಂದು ಸೊಲ್ಲುವುದು ಪೋಲ್ ಇಂದ ಪ್ರಜೆಯಿನಾಲ ನಾನು ಅಮೃತತ್ವತ್ತೆ ಅಡೆಯ ವೇಂಡು ಅಮರ್ತ್ಯಂ ಅಳಿಯಾದ ಇಂದ್ರ ಮುದಲಿಯ ದೇವತೆಗಳೇ ವೇಂಡುಗಿರೇನ್ ನಾನು ಅಳಿಯಕೂಡಿಯವನಾಗ ಇರಂದಾಲೂ ಎನ್ನುಡೆಯ ವಾರಸು ಮೂಲಮಾಗ ನಾನು ವಾಳಪೋಗಿರೇನ್ ನಾನು ಅಳಿಯಾದವನ್ ಅಮರ್ತ್ಯಂ ಮರ್ತ್ಯೋ ಜೋ ಹವೀಮಿ ಅಗ್ನಿ ಭಗವಾನೇ ಉಲಹದ್ಲೆ ಎನ್ನನ್ನ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಪ್ಪಡಿ ಎಪ್ಪಡಿ ಹಿಂಗಿರದಾನ ಜಾತಹಂಗಳು ಅವಳಿಗೆ ತೆರೆಯಂ ಜಾತ ವೇದ ಅಬ್ಬಿನ ಅಗ್ನಿಗೆ ಪೇರು ಜಾತಂ ಸರ್ವಂ ಭುವನ ವೇತ್ತಿ ಇತಿ ಜಾತವೇದ ಅಲ್ಲದೆ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಜಾತವೇದ ಹಾಕಿ ಜಾತಂ ಎ ನರಿಯ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರಕ್ಕ ಕೂಡ ವೇದ ಹಾಂಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಪಣನ ಸೊರ್ಕಾರ ಅಗ್ನಿ ಭಗವಾನ್ಟ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೊಂಬ ನರೆಯ ಇರ್ಕ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮುಡೇ ಹೇ ಅಗ್ನಿ ಭಗವಾನೇ ಅಸ್ಮಾಸು ಎಂಗಳಿಡತ್ತಲ್ ಯಶಃ ಧೇಹಿ ಪ್ರಜಾಭಿ ನಲ್ಲ ಪ್ರಜೆ ಪಿರಂದು ಅದನಾಲ್ ಕೀರ್ತಿಯುಡನ್ ನಾಂಗಳ್ ವಾಳುವುದಕ್ಕೆ ಪೊಹಳೇನಿ ಅಳಿಕ ವೇಂಡು ಎಂದು ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಇದು ಹೋಮತ್ಲ ಇರ್ಕ ಯಸ್ಮೈ ತ್ವಗುಂ ಸುಕೃತೆ ಜಾತವೇ ದವು ಲೋಕಮಗ್ನೆ ಕೃಣವಸ್ಯೋನ ಅಶ್ವಿನಗುಂ ಸಪುತ್ರಿಣ ವೀರವನ್ ತಂಗೋಮಂತಗುಂ ರೈನ್ನ ಶತೆ ಸ್ವಸ್ತಿ ಇಂದ ಅಗ್ನಿ ಭಗವಾಂಡಿ ಪೆರಮಿಯೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೊಳಂದು ಸೊಲಿಗಿರದು ಎಂದ ಮಂತ್ರ ಅಪ್ಪೇರ್ಪಟ್ಟ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಮ ಎನ
லோகமக்னே கிரணவகா இந்த உலகத்தில் பர்மனண்ட்டாக நான் என்னுடைய கீர்த்தி வளருவதற்கு நீ ஏற்பாடு பண்ண வேண்டும் அஸ்வினம் புத்திரனம் வீரவந்தம் கோமந்தம் ரயும் நஷத்தே எனக்கு என்னென்ன வேணும்னா வீட்டில் குழந்தையெல்லாம் ஏற்பட்ட பிறகு வாகனங்கள் அஸ்வின்னு சொன்னோமே ஏன்னால் குதிரை உடையவன் அர்த்தம் குதிரைன்னா ஹார்ஸ் பவரில் உள்ள வண்டிகள்னு வச்சுப்போம் ஏன்னா அமைப்போம் நிறைய காரெல்லாம் வேணும் பேரம்பேத்திகள்லாம் காரில் கொண்டு போய் விடணும் இல்லையா இதெல்லாம் நாம் சேர்த்துக்கலாம் நான் குதிரையெல்லாம் நிறைய உடையவனாக இருக்கணும் குதிரை உடையவன்னா கார் உடையவன் வச்சுப்போம் காருங்கிறதுக்கு தேர்ன்னு அர்த்தம் இங்கிலீஷில் கார்னு சொன்னால் சவுத் கார் ஸ்ட்ரீட்னா தெற்கு ரத வீதி ரதங்கிறது ஓடணும்னா குதிரை வேணும் இந்த மனித உடம்பே தேர் பத்து குதிரை போட்டின தேர்னு வேதம் சொல்கிறோம் பத்து இந்திரியங்கள் பத்து குதிரை என்று வேதாந்தத்திலையும் இதை கருத்தாக வைத்து கொள்ளலாம் ஐம்புலங்கள் ஞானேந்திரியம் ஐம்புலங்கள் கர்மேந்திரியம் ரெண்டும் பத்து குதிரையாம் இந்திரியாணி ஹயானாகுஹு எனவே இந்த இந்திரியங்களெல்லாம் நல்ல முறையில் இருக்க வேண்டும் என்ற கருத்தும் நாம் இதற்கு எடுத்துக்கொள்ள முடியும் நல்ல பிள்ளையை பெற்றவனாக நான் பெருமையை அடைய வேண்டும் அந்த பிள்ளை வீரனாக இருக்கணும் வீரன் என்பதற்கு வித்யாரண்யர் சொல்கிறார் நம்மிடம் உற்பதி பிறருடைய நன்மைக்காக வாரி வழங்கும் வீரம் தானசீலனுக்கு வீரன்னு பேர் சொல்கிறார் சும்மா சண்டேல வீ எதிரி அடித்து அது மூலமாக ராஜ்யத்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறவன் தான் வீரன் இல்லைங்க தன் இடத்துல இருப்பதை பிறருக்கு கொடுக்கக்கூடிய வீரத்தனம் பாரதியார் சொல்லும் பொழுதும் இங்கே உள்ள கொடை என்பதை மெருமையாக சொல்கிறார் அவர் அப்பேற்பட்ட கொடை வள்ளலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தையை ஏற்பட வேண்டும் எனக்கு செல்வங்களும் நன்கு வளர வேண்டும் க்ஷேமம் எப்பொழுதும் வேண்டும் அதன் பிறகு த்வே சுபுத்ரசவசோ விருத்ரன் காம காதய நத்வாமிந்திராதிரிச்சதே விருத்ரன் என்றதான ஒரு பெரிய மகாசுரனை கொண்டு உலகத்துக்கு க்ஷேமத்தை கொடுக்க கொடுத்ததான இந்திரனே நான் உன்னிடத்தில் பல ஆசைகளை நிறைவேற்றுவதற்காக குழந்தையை கேட்கிறேன் நீயும் அனுகிரகம் செய்ய வேண்டும் உன்னை மீறி எந்த ஒரு தெய்வமும் எனக்கு பெருமையாக தோன்றவில்லை நீ அவ்வளோ பெருமையை வாய்ந்தவன் நல்ல பிள்ளையை கொடு உக்தவுக்தே சோம இந்திரம் மமாத நீ தே நீ தே மகவானகும் சுதா சஹ இந்த குழந்தைக்கு பின்னாடி தொடர்ந்து அவனுடைய சகோதர சகோதரிகளும் ஏற்பட வேண்டும் என்று சொல்லி ராகா மககும் சுகவாகும் சுஷ்டு தீஹுவே சுணோ து ந சுபகா பெண் தேவதையாக உள்ளதான பௌர்ணமாசி தேவதையை கூப்பிடுகிறார் குழந்தையினுடைய முகம் முழு சந்திரன் போல் இருக்க வேண்டும் என்ற கருத்து இதற்கு வைத்து கொள்ளலாம் அவள் கூப்பிட்டா உடனே வரக்கூடியதான பிகு பண்ணாததான நல்ல சுபாவம் உடையவள் ராகாமகம் சுகவாம் சுஷ்டு தீஹுவே நல்ல மந்திரங்களை ஸ்தோத்திரம் செய்யக்கூடிய என் வாக்கினால் உன்னை கூப்பிடுகிறேன் ஸ்ருணோ து நகா என்னுடைய பிரார்த்தனையை கொஞ்சம் கவனமாக கேளுங்கள் நீ எல்லாருக்கும் பாக்கியத்தை கொடுப்பதனால நீ சுபகா என்ற பெயர் போத துத்மனா நான் சொல்கிறத கவனமாக மனதில் நிறுத்தி கொள்ள வேண்டும் சில பேர் சில ரிக்வஸ்ட்டு சொன்னால் கேட்டுட்டே இருப்பான் அப்புறம் இந்த காதில் வாங்கி அந்த காதில் விட்டுறப்படுது போதது துமனா துமனா என்ற வேதிக் வேர்டுக்கு ஆத்மனான்னு அர்த்தம் ஆ என்ற எழுத்து மறைஞ்சு போயிடுறது உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜீவசக்தி வரைக்கும் என்னுடைய பிரார்த்தனையானது செல்ல வேண்டும் நீ என்னை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சீவியத்தபசூச்சா சித்தியமானயா ததாது வீரகும் சததாய முக்தியம் நாம் எல்லாம் ஒரு கோத்திர பரம்பரையில் வந்திருக்கிறோம் விஸ்வாமித்ர கோத்திரம் பரத்வாஜ கோத்திரம் என்றால் பரத்வாஜ முனி இருந்தது பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அவருடைய பரம்பரையில் அவர் பேரையே நல்ல முறையில் வளர்த்து கொண்டு வருவதுதான் இந்த புத்திர பௌத்திர பிரபோத்திர பரம்பரை அல்லவா இந்த பரம்பரையில் நடுப்புற ஒருத்தருக்கு சந்ததி இல்லைன்னா அது கட்டாயிடும் இல்லை சட்டை தைக்கிறதோ ஒன்று ஒன்றும் சீவியத்தீனாலே டைலரிங்னு அர்த்தம் தைக்கிறதுக்கு பேர் இவர் தையல் என்றால் என்ன அர்த்தம் என்றால் தொடர்பு இல்லாமல் இருந்தாலும் கூட அது தொடர்பு ஆர்டிஃபிஷியலாக இல்லாதபடி சேர்த்ததாக அமைவது தான் தையல் சில பேர் தையல் போட்டால் முண்டு முண்டாக இருக்கும் அங்கே நடுப்பில் முடிச்சு முடித்தா அது ஒன்றும் காலம்தான் பிரயோஜனம் இல்லை அதனால் தைச்சது தெரியாமல் இருக்கணும் தையல் என்றால் என்ன அர்த்தம் ஒரே கட் பண்ணி பல சட்டையை பல தினசாக தைக்கிறா இல்லையா ஆனால் இந்த சந்ததி என்பது கட்டாகாமல் இந்த ராகா என்றதான பெண்மணியானவள் சிவியத்வபா எது எதற்காக சந்ததி வேண்டும் ஆனால் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு சொத்தை காப்பாற்றுறதுக்காக மட்டுமல்ல அப்பஹா என்ற வார்த்தைக்கு 
அப்பஹ அபசி அப்பாம் சி நியூ வேர்டு நாம் செய்யக்கூடிய நற்செயல்கள் தர்மானுஷ்டானங்களுக்கு அப்பஹான்னு பேர் எங்கள் பெரியோர்லாம் எவ்வளவோ பண்ணா அவ பண்ணாத காரியங்கள்லாம் நாம் பண்ணியாகணும் பெரியோர்கள் முன்னோர்கள் மூதாதைகள் செய்து வந்த நல்ல பணிகளையெல்லாம் ஒருவன் எந்த ஒரு பணியையும் முழுமையாக செய்தான் என்று சொல்ல முடியாது தொடர்ந்து எவ்வளவோ செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் பாக்கி இருக்குது லைஃப்பில் அதை செய்வதற்காகத்தான் மகன் அமைகிறான் அல்லவா அதனால் சூச்சியா அச்சித்தியமானையா அவளுடைய நல்ல எண்ணம் என்றதான ஒரு ஊசியினால் எங்களுக்கு தொடர்ந்து வந்த நல்ல காரியங்களை எல்லாம் தொடர்வதற்காக அப்பகா சீவியது அப்புறம் ததா து வீரகும் சததா யமுக்தியம் யாக யஜ்ஞாதிகள் பண்ணி நூற்றுக்கணக்கானதான பசுக்களையும் செல்வங்களையும் கொடுக்கக்கூடியதான எண்ணமுடைய வீரன் வீரம் சததாயம் நூற்றுக்கணக்காக தானம் பண்ணுங்கிற குழந்தை பண்ணும் நாம் என்ன கொடுக்குறேன்னே கேட்டுருக்கிற எண்ணம் இருக்கே ஒழிய நாம் என்ன கொடுக்குறோம்னு கேட்கணுங்கிற எண்ணம் குழந்தையிலேருந்து வரணும் அதனால் மற்ற பேர் நமக்கு என்ன செய்கிறான்னு நினைக்கிறதுனால தான் நாடு உட்பட மாட்டேங்கிறது நாம் இருந்ததுனால நாட்டுக்கு என்ன பண்ணுறோம்னு நினைக்கணும் இல்லையா நாடுங்கிறது மனிதர்கள் ஒவ்வொருத்தரும் தானே இந்த எண்ணங்களை அந்த குழந்தை வரத்துக்கு ஆறாம் மாதத்தில் அது பாதியாக இருக்கிற செய்யே தேவதைகள் அந்த எண்ணத்தை கொடுக்க சொன்னான் அதனால தான் சாஸ்திரங்களில் பதினாயிரம் கோடி புஸ்தகங்கள் படித்தாலும் சாரம் என்னன்னு ஒருத்தர் கேட்டார் வியாசர்கிட்ட போய் ஆலோட சர்வசாஸ்திராணி விசாரிய புனஃப் புனகான்னு பகவன் நாம ஸ்மரணத்தை சொன்னது போல பரோபகார புண்ணாய பாபாய பரபீடனம் தன்னுடைய செல்வம் சக்தி புத்திசக்தி எல்லாவற்றையும் பிறருக்காக உபயோகப்பட்டு தானம் செய்தது தான் உலகத்தை கண்டுபிடிச்சது எவ்வளோ புஸ்தகம் படித்தாலும் நான் இந்த குழந்தைக்கு அது வேணுங்கிற சி வத்வபசூச்சா சித்தியமான யாததா துவீரகும் சததா யமுக்தியம் மேலும் யாஸ்தேராகே சுமதய சுபேஷோயாபிர்தாசிதாசுஷேவசூனி தாபிர்னோ அத்திய சுமனா உபாகி சஹசிரபோஷகும் சுபகேரராணா குழந்த வந்து நாளொரு மேனியும் பொழுதொரு ஒன்னுமாக நன்றாக வளர்ந்து சகலவிதமான புஷ்டிகளையும் அடைந்து இவனுடைய கல்வி அறிவு செல்வம் உடல் வலிமைகளால் மற்ற வேறையும் புஷ்டி ஆக்கக்கூடியவனாக நீ அந்த குழந்தையை தயார் பண்ணி கொடுக்க வேண்டும் ஐம்பதில் அஞ்சலி விளையாது ஐம்பது விளையுமா உடல் அமைப்பு முதல்லையே அமைஞ்சது தான் பின்னாடி டெவலப் ஆகும் அங்கேயே ஏதாவது வீக்னஸ் இருந்தால் சரியாக விடாது அதனால தான் இவ்வளோ கேட்குறா தாபிர்னோ அத்திய உன்னிடத்தில் உள்ள கெப்பாசிட்டி என்னென்ன உண்டோ எந்தெந்த விதமான போர்ட்ஃபோலியோவுக்கு செல்வதற்கும் புத்திசக்தி அதெல்லாம் ராக்காங்கிற உன்னிடத்தில் இருக்கிறது அல்லவா யா பிர்ததா சிதா சுஷே வசூனி வசூனினா நம்ம நல்ல முறையில் வாழ வைக்கக்கூடியதுக்கு தேவையாக உள்ள இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எல்லாம் வசூன்னு பேர் ஜென்ரலி வெல்த்து பணத்தை மட்டும் வசூன்னு சொல்லுவான் வசுபத்தின்னு சொல்லுவோம் வசுமதி செல்வம் தரக்கூடிய புத்தி உடைவள் வசுமதி அப்போது இந்த வசூனி யாபிஹி ததாசி நீ எல்லா விதமான நன்மைகளையும் கொடுப்பதற்கு கெப்பாசிட்டி உள்ளவள் நான் உன்னை பிரார்த்தனை செய்வதால் என்னுடைய பிறக்கப் போகும் குழந்தைக்கு எல்லாவற்றையும் நீ அருள வேண்டும் அப்படிங்கிறதாக சொல்லியிருக்கார் இந்த சீமந்தோன இனத்தில் பின்னாடி வீணாவாத்தியம் வாசிக்கணும்னு சொல்கிறார் வீணை எடுத்து வீணை தெரிஞ்சோ ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் இன்னென்ன மாதிரி கங்கா யமுனோ ஆதி நதிகளை பெருமையை வர்ணித்து இந்த வீணாநாதமானது ஹோமங்கள்லாம் முடிந்த பிறகு அந்த பெண்மணி காதில் விழுந்து குழந்தையில் காதில் விழ வேண்டும் என்பதாக இதையும் சூத்திரக்காரர்கள்லாம் சொல்லியிருக்கிறார் இதோடு இந்த சீமந்தம் முடிகிறது அந்த முடியும் பொழுது அந்த கர்ப்பம் நல்லபடியாக இந்த குழந்தைக்கும் வரப்போகின்ற குழந்தைகளுக்குமாக அதில் எந்த விதமான கெடுதலும் கொடுக்காத அளவு சுத்தமாகிறதுங்கிறதுனாலையும் குழந்தையை வெளியே வருவதில் எந்த விதமான கஷ்டமும் இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நேற்று சொன்னது போல் முள்ளம்பன்றியினுடைய முள்ளை கொண்டு வந்து சீமந்தஸ்ஸு உன்னயனம் இங்கேருந்து ஆரம்பித்து அந்த அப்படி பொட் அந்த நடு வகுடு வழியாக அங்கே கொண்டு போய் சேர்க்கணும் இந்த வகுடுங்கிறத பற்றி சவுந்தர் லஹரியில் பகவத்பாதா நிறைய சொல்லியிருக்கா அதுக்கு நடுப்புற பொட்டு வச்சுக்கிறது இந்த ஸ்லோகத்தை பற்றி மகா பிரிவாக இருபது பக்கம் அர்த்தம் சொல்லியிருக்கா அது ஏன் அங்கே நடுப்புற சந்தன் போல் ஒரு வடுக வைக்கிறா 
அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒரு இடத்துல சொல்லும்போது இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னு கேட்டால் இந்த ஒரு ட்ரெடிஷனாக வரக்கூடிய காரியங்களை நாம் செய்யணும் இந்த கோண வகடுங்கிறதோ வகடு இல்லாமல் இருக்கிறதோ இதெல்லாம் கூட நம்முடையதான பழமையில் இந்த வந்த நன்மையை விளக்குவதற்காக செய்யக்கூடிய புத்திசாலித்தனமான சில ஆக்ஷன்ஸ்ன்னு நாம் புரிஞ்சுக்கணும் சீமந்தா என்றால் நேர இந்த ஒரு பகுதி அந்த ஒரு பகுதியை பிரிக்கிறதுல அதால் சொல்லி போட்டு அதை விட்டு எரிஞ்சிடுவார் இதுதான் சீமந்தோன் இனம் என்று பெயர் ஜகத்குரு பூஜ்ய ஸ்ரீ சங்கர விஜயேந்திர சரஸ்வதி சங்கராச்சாரியா சுவாமியுடைய அனுகிரகமும் ஆக்ஞத்துடன் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது